Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Afrita Fena Sisi Dengan NIM 2201050 Selaku moderator untuk kelompok 6 Dengan judul materi yaitu Sistem Saraf Pusat dan Sistem Saraf Otonom Berikut nama-nama anggota dari kelompok 6 Sebelum kami menjelaskan tentang sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom, ada baiknya kita mengetahui apa pengertian dari sistem saraf sendiri. Nah, ada pun pengertian dari sistem saraf sendiri, yaitu sistem koordinasi berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf, dan pemberi tanggapan rangsangan. Nah, sedangkan untuk sistem atau susunan saraf merupakan salah satu bagian terkecil dari organ dalam tubuh, tetapi merupakan bagian yang paling kompleks. Susunan saraf manusia itu mempunyai arus informasi yang cepat dengan kecepatan pemrosesan yang tinggi dan tergantung pada aktivitas listrik atau impuls saraf itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui apa itu sistem saraf, maka selanjutnya kita bisa mempelajari dengan cermat apa itu sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Perkenalkan nama saya Deni Jumadit Mawan dengan NIM 2201058. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem saraf pusat. Susunan saraf pusat yaitu otak dan medula spinalis yang merupakan pusat integritas dan kontrol seluruh aktivitas tubuh. Bagian fungsional pada susunan saraf pusat adalah neuron akson sebagai penghubung dan transmisi elektrik antar neuron serta dikelilingi oleh sel glia yang menunjang secara mekanik dan metabolik. Fungsi dari sistem saraf pusat ialah untuk mengendalikan seluruh pengaturan dan pengelolaan rangsangan. Contohnya seperti penapasan denyut jantung, emosi, pikiran, suhu tubuh, hingga pelepasan berbagai hormon tubuh. Sekian dari saya, terima kasih. Yang pertama ada otak. Otak merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia yang terletak di dalam rongga tengkorak. Yang kedua, ada medula spinalis atau sumsum -sum tulang belakang adalah kumpulan serabut saraf yang dikelilingi oleh tulang cakram, tulang rawan, ligamen, dan otak untuk melindunginya dari cedera dan guncangan akibat gerakan tubuh. Tulang tersebut terdiri dari 33 ruas yang disebut dengan vertebra atau tulang belakang. Nah, penjelasan lebih rinci akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang otak. Otak ini merupakan pusat pengendali tubuh. Otak dilindungi oleh tengkorak dan selaput meninges. Bobot otak yaitu sekitar 2% dari berat badan kita atau sekitar 1-1,5 kg. Otak memerlukan 20% oksigen dari tubuh kita. Otak berfungsi sebagai pusat koordinasi di dalam tubuh atau sebagai pengatur atau pengendali semua yang terjadi di dalam tubuh kita. Otak ini terdiri dari tiga, yaitu otak kecil, otak besar, dan otak tengah. Otak besar merupakan pusat pengendali organ tubuh yang disadari. Otak besar dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan kiri, yang dimana bagian kanan berfungsi sebagai pengendali tubuh bagian kiri, yaitu sebagai pusat eki, yaitu kemampuan merasakan perasaan dan emosional atau tingkah laku kita. Belahan kiri mengatur tubuh kita yang di sebelah kanan, yaitu pusat EQ, logika, rasio, membaca, menulis, dan matematika. Nah, tiap belahan tadi terdiri dari empat lobus, yaitu lobus frontal, lobus varieta, lobus temporal, dan lobus occipital. Lobus frontal ini pusat berencana, pengendalian, dan berpikir, dan juga kontrol motorik. Yang kedua ada lobus parietal sebagai pusat indera perabaan, indera pengecap, rasa sakit, kewaspadaan, dan pengolahan informasi dari berbagai reseptor. Yang ketiga itu ada lobus e, temporal yaitu sebagai pusat indera pendengaran, bahasa, dan informasi. Yang keempat ada lobus occipital yaitu pusat indera penglihatan, memori, dan membaca. Yang selanjutnya yaitu ada otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah ini berperan dalam refleks mata, tonus otot, dan posisi atau kedudukan tubuh. Yang selanjutnya ada otak kecil sebagai pusat keseimbangan dan koordinasi motorik atau gerakan pengatur kontraksi otot sadar. 
Nah, pada otak ini terdapat suatu cairan yang dikenal dengan cairan serepropinalis. Fungsi cairan ini adalah untuk sebagai bantalan pemeriksaan lunak otak dan medula spinalis dan juga berperan sebagai pertukaran nutrien dan zat buangan antara otak dan darah serta medula spinalis. Sekian dari saya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Livia Amanda dengan NIM 2201070 akan membahas tentang medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau spinal cord atau disebut juga dengan medula spinalis adalah kumpulan serabut saraf yang berada di sepanjang tulang belakang yang membentang dari bagian bawah otak hingga ke punggung bagian bawah. Nah, kumpulan jaringan ini memang relatif kecil dengan berat hanya 35 gram dan diameter 1 cm. Meski kecil, organ tubuh ini memegang peran viral Peran vital dalam sistem saraf manusia bersama dengan otak, medula spinalis ini menjalankan sistem saraf pusat yang mengordinasikan aktivitas sehari-hari manusia seperti bergerak, merasakan sakit atau lainnya, atau panas dan dingin, atau mengontrol berbagai fungsi tubuh seperti pernafasan, tekanan darah, atau detak jantung. Jadi tulang belakang ini terdiri dari 33 ruas yang disebut dengan vertebra atau tulang belakang. Adapun sumsum tulang belakang ini melewati lubang di tengah atau disebut kanal tulang belakang yang ada yang ada di setiap ruas tulang belakang. Sumsum tulang belakang terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Sumsum tulang belakang terbagi menjadi dua lapis yaitu lapisan luar berwarna putih white area dan lapisan dalam warna kelabu gray area baik saya akan menjelaskan tentang white matter atau bagian putih nah gray matter di dalam medula spinalis ini terbungkus oleh bagian berwarna putih yang disebut dengan white matter bagian ini berisi akson yang memungkinkan berbagai bagian semsum tulang belakang untuk berkomunikasi dengan baik dan lancar akson ini bergerak kedua arah beberapa akson yang mengarah naik berfungsi membawa sinyal dari tubuh ke otak sedangkan yang turun mengirimkan sinyal dari otak ke neuron yang terletak di bagian lain dari tubuh sama seperti gray matter white matter juga dipisahkan menjadi beberapa bagian yang disebut kolom keempat bagian tersebut yaitu kolom posterior, kolom anterior dan kolom lateral selanjutnya gray matter atau bagian abu-abu gray matter merupakan bagian gelap warna abu-abu dan memiliki bentuk seperti kupu-kupu yang berada di dalam sumsum tulang belakang bagian ini terdiri dari badan sel saraf atau neuron dan sel glial serta memiliki empat sayap yang disebut dengan tanduk dua tanduk yang berada di depan atau tanduk anterior atau ventral menggunakan sel saraf atau neuromotorik yang berfungsi membawa informasi dari otak dan medula spinalis ke otot tubuh untuk merangsang pergerakannya sementara dua tanduk yang berada di belakang atau tanduk posterior atau dorsal membawa informasi sensorik seperti sentuhan, tekanan, atau rasa sakit dari tubuh kembali ke medula spinalis dan otak jadi di sumsum tulang belakang ini lapisan luar ini mengandung serabut saraf dan lapisan dalam mengandung badan saraf di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik, saraf motorik dan saraf penghubung fungsinya adalah sebagai pengantar impuls dari otak ke otak serta sebagai pusat pengatur refleks baik yang selanjutnya adalah sistem saraf tepi di mana sistem saraf tepi ini dibagi menjadi dua bagian yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom Sistem saraf somatik merupakan sistem saraf yang terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Proses pada saraf somatik ini dipengaruhi oleh kesadaran. Fungsi lainnya dari sistem saraf somatik adalah bertanggung jawab untuk mengirimkan informasi sensorik serta membuat tubuh melakukan gerakan secara sukarela. Lalu sistem saraf otonom, di mana sistem saraf otonom mengatur jaringan dan organ tubuh yang tidak disadari. Bila fungsi sistem saraf ini terganggu, berbagai masalah kesehatan pun dapat terjadi. Sekian dari saya, di mana materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem saraf sosmatik. Apa sih sistem saraf sosmatik? Sistem saraf sosmatik berperan dalam pergerakan organ atau anggota tubuh. Sistem saraf ini menangkap sinyal untuk disalurkan ke dalam saraf pusat. Setelah disalurkan, ke sistem saraf pusat, sistem saraf sosmatik akan menyalurkan respon tersebut ke dalam organ ataupun anggota tubuh. 
Sistem saraf sosmatik memiliki dua bagian, yang pertama saraf karnial, yang kedua saraf spinial. 12 pasang saraf kranial muncul dari berbagai bagian otak. Beberapa dari saraf tersebut hanya tersusun dari saraf sensorik. Tetapi, sebagian besar tersusun dari serabu sensorik dan motorik. Yang kedua, saraf spinal. Ada 31 pasang saraf spinal berawat dari korda melalui redik dorsal atau posterior dan ventral atau anterior. Saraf spinal adalah saraf gabungan motorik dan sensorik, membawa informasi ke korda melalui neuron eferin dan meninggalkan melalui eferin. Selanjutnya akan dibahas oleh Virale. Sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom mengatur jaringan dan organ tubuh yang tidak disadari. Jaringan dan organ tubuh yang diatur oleh sistem saraf otonom ini adalah pembuluh darah dan jantung. Sistem ini terdiri atas sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Fungsi dari saraf simpatis yaitu mensarafi otot jantung, pembuluh darah, dan sel pencernaan. Yang kedua sebagai serabut motorik, sekretorik pada kelenjar keringat, dan serabut motorik pada otot kulit. Lalu mempertahankan terus otot. Fungsi dari sistem saraf parasimpatik yaitu untuk mengontrol berbagai aktivitas tubuh saat sedang istirahat serta mengaktifkan pencernaan dan metabolisme. Seperti yang terlihat pada gambar, itu adalah perbedaan di antara sistem saraf parasimpatik dan juga sistem saraf simpatik. Berdasarkan divisinya juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama divisi sensorik, yaitu susunan saraf tepi dimulai dari reseptor pada kulit atau otot ke dalam plexus, radix dan seterusnya, kesusunan saraf pusat. Jadi bersifat ascendens. Yang kedua, divisi motorik yang menghubungkan impuls dari SSP ke efektor. Yang bersifat descendens untuk menjawab impuls yang diterima dari reseptor di kulit dan otot dari lingkungan sekitar. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dalam hal apapun. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.